गुड मॉर्निंग डेयर व्यूअर्स ऑफ द चैनल माई डियो साइंस आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत सभी को नमस्कार और आप देख रहे हैं माई डियो साइंस चैनल और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ लेटेस्ट वीडियोस एजुकेशनल वीडियोस शेयर करता हूँ चैनल के अंदर आपके साथ काफ़ी वीडियो का आपको हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देने की मेरी कोशिश रहती है कहीं पर भी एडमिशन प्रोसेस अब चल रहा होता है तो उसके साथ जोड़ जोड़ने की कोशिश रहती है मैं आप लोगों को जोड़ता हूँ तो ये जो वीडियो रहेगी हमारी अब जैसे कि आपको पता है कि अब जो एडमिशन हरियाणा की तरफ हरियाणा में चल पड़ी है कॉलेज की मैंने वीडियो डाल दी थी अपलोड कर दी थी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं फाइनल वाले बच्चों का उनके लिए स्पेशल मैंने वीडियो बनाई पहली बार गूगल ऐप मीट के थ्रू आपका पेपर हुआ कैसा अनुभव रहा वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और अब धीरे धीरे करके आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जो है जो हमारी जो गैजेट्स की तरफ आपको बढ़ाया जा रहा है हर चीज़ ऑनलाइन होती चली जा रही है तो आपने बड़ा ही ध्यानपूर्वक इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और इन पे मतलब काफ़ी फोकस करना पड़ता है काफ़ी काफ़ी चीज़ें इसमें नई नई बातें निकल निकल कर आती है तो ये जो वीडियो मेरी स्पेशल रहेगी वो हमारे पॉलीटेक्निक कॉलेज की रहेगी हरियाणा डी ई टी टू थाउजेंड ट्वेंटी काउंसलिंग के बारे में रही एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ फॉर्म्स भरने की प्रक्रिया ख़त्म हो गई है कल मेरिट लिस्ट आ चुकी है अब आपने फिलिंग ऑफ चॉइस जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है भरने के लिए आपको कॉलेजेस का चयन करना पड़ेगा तभी आपको सीट ढंग से अलॉट हो पाएगी ठीक है तो इसलिए आप ये वीडियो को लास्ट तक देखें सारी इंपॉर्टेंट डेट्स सारी इंफॉर्मेशंस साइट्स uh, से मैंने ये निकाल ली है जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन की साइट्स हैं वो आप ये पेज भी मैं क्लिक uh, करके लास्ट में डाल दूंगा तो ये आप नोटिस दोनों पढ़ लेना दो नोटिस हैं दो आपको दो दो नोटिस क्यों एक टेंथ के बेसिस पे होती है और एक हमारी प्लस टू के बेसिस पे जो बच्चे टेंथ के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए तीन साल का डिप्लोमा रहता है और जो हमारे प्लस टू करके बच्चे हमारे पॉलीटेक्निक uh, में आते हैं उनको दो साल का लगता है लेटरल एंट्री कहते हैं तो ये दोनों में फ़र्क होता है तो दोनों के अलग अलग काउंसलिंग है दोनों के अलग अलग तरीके हैं तो ध्यान से आपने देखनी है थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है तो अब मैं आपको सीधा लिए चलता हूँ अब आपका रिजल्ट आ चुका है डिपॉजिट ऑफ काउंसलिंग फी आइदर ऑनलाइन और ई चलान 11 नौ 2020 आपने अपनी काउंसलिंग फीस भर देनी है काउंसलिंग फ़ीस के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ एक बार दोबारा बता देता हूँ जो काउंसलिंग फ़ीस है हमारी वो सभी के लिए राउंड ऑफ किया हुआ है ऑल कैटेगरी नॉन रिफंडेबल है फाइव हंड्रेड इसमें कोई एससी और कोई बीसी या कोई कैटेगरी इन्वॉल्व नहीं है सभी की सामान्य पाँच सौ की काउंसलिंग फ़ी लगनी है तभी आप लॉग इन करके अपने चॉइस फिल कर सकते हैं अब फर्स्ट काउंसलिंग फिलिंग ऑफ चॉइस इस 14 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक ये भरे जाने अभी कैसे भरना है आपने अपने नियरेस्ट कॉलेजेस का चयन करना है और साथ में कोर्सेज जो उसमें अवेलेबल है वो आपने ऑर्डर वाइज मतलब ऑर्डर वाइज मतलब जो आप पसंद करते हैं जैसे कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस लेना चाहता है और वो उस कॉलेज में देख लेता है कि भाई इस कॉलेज में चाहिए मुझे तो वो भरेगा उसके बाद उससे दूसरी दूसरी तीसरी ऐसे करके आपने सारी की सारी जो है फिलिंग कर लेनी अभी बच्चे का एक मैसेज आया था कि सर चॉइस ज़्यादा भरनी चाहिए मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भरें ज़्यादा से ज़्यादा भरने से प्रॉबिबिलिटी जो रहेगी आपको क्या रहेगी फ़ायदा रहेगा और आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगी रिजल्ट ऑफ सीट अलाटमेंट कब होगी अठारह सितंबर को होने वाली है 18 सितंबर को फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट आ जाएगी आपके पास तो जिसके अंदर आपका अगर नाम आ गया फिर आपको क्या करना है फिजिकल रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट 21 से लेकर 24 तक आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स सारे लेके जाने मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारा कुछ बताऊँगा तो अभी आपने पूरी वीडियो देखनी है मैं ये वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा रिजल्ट Uh, उसके बाद है सेकेंड काउंसलिंग चलेगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फिलिंग ऑफ चॉइस अगेन 25 तारीख से लेके 26 तारीख ठीक है 25 और 26 को चलेगी ये और रिजल्ट ऑफ सीट एलोकेशन ऑन 29 29 को इसका रिजल्ट आ जाएगा 
और आपको फिर फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है तीस से लेके पाँच तारीख तक ठीक है पाँच अक्टूबर तक अगला महीना चेंज हो जाएगा अपडेशन ऑफ वैकेंसी पोजीशन बाय रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट उसी दिन लिस्ट आ जाएगी कि भाई अब हमारे पास किस किस कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट सेकेंड काउंसलिंग के बाद बच गई है अब आपने आ, क्या करना है स्टेप्स बता रहा हूँ स्टेप नंबर वन क्या है क्लिक द पे काउंसलिंग फी लिंक भाई आपने काउंसलिंग फ़ी कैसे भरनी है ये भी बता रहा हूँ बहुत बच्चे फ़ोन करके कॉल करके पूछते हैं तो अब मैं ये पूरी वीडियो बनाकर आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें आपको हर स्टेप समझ आ जाएगा क्लिक पे काउंसलिंग फी लिंक सिलेक्ट द कोर्स सिलेक्ट द कोर्स के अंदर आपने सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं कि प्लस टू मतलब टेंथ के बेसिस पे या प्लस टू के बेसिस पे और उसमें फिर फार्मेसी है और डिप्लोमास हैं तो वो कोर्सेस आपने चयन करनी है फिर एप्लीकेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर आपके पास पड़ा है वो आपने लिखना है रोल नंबर लिखना है नेम और डेट ऑफ बर्थ क्लिक ऑन द सबमिट बटन उसके बाद आपने क्लिक कर देना है सबमिट बटन पे तो उसके बाद पे उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपने क्या करना है पे द काउंसलिंग फ़ी बाय डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आपने जो फीस है जो मैंने अभी बताई है 500 है सभी बच्चों के लिए इसमें किसी को भी कोई छूट नहीं है वो पे कर देनी है उसके बाद स्टेप नंबर टू क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसके बाद आपका जैसे ही आपकी पे चली जाएगी तो चौबीस घंटे के बाद या बारह घंटे के बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन होगा एकदम नहीं होगा आप कहीं सोचे एकदम कर लेते हैं एकदम नहीं होगा तो गो टू द ऑफिशियल लिंक ऑफिशियल लिंक पे जाना है क्लिक ऑन द लिंक सिलेक्ट द कोर्स अगेन रोल नंबर पासवर्ड क्लिक द सबमिट बटन उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग नाउ द कैंडिडेट हैव टू फिल द चॉइस ऑफ द कॉलेजेस एंड कोर्स एज पर एज देयर प्रेफरेंस जैसा भी समझाया है जिस बच्चे ने सपोज सिविल लेनी है तो उसको सिविल नंबर पे रखना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस लेना चाहता है फर्स्ट कंप्यूटर साइंस रखेगा डी एम एल टी रखना चाहता है डी एम एल टी पर रखेगा फार्मेसी चाहता है तो फार्मेसी में रखेगा कैंडिडेट शुड लॉक देयर फील्ड चॉइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब वो फिल कर लेते उसके बाद लॉकिंग करनी बहुत आवश्यक है अगर इन केस द कैंडिडेट फॉगेट टू लॉक द चॉइस और वो सबमिट कर देता है देन द लास्ट फील्ड चॉइस विल बी कंसिडर एज द फाइनल चॉइस तो जो लास्ट में आपने लिया है वो आपका अपने आप ही कंप्यूटर फर्स्ट प्रेफरेंस में डाल देगा तो उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा इसको ठीक करने का सेकेंड काउंसलिंग में ओपन करने को मिलेगा तो आप फर्स्ट काउंसलिंग में आपके लिए दिक्कत आ जाएगी कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल मैक्सिमम एलिजेबल चॉइसिस टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सीट मैं अभी अपनी वीडियो में यही बात कह रहा था यही बच्चे ने मेरे से प्रश्न अभी किया था कमेंट में कि सर हमें ज़्यादा से ज़्यादा भरने चाहिए या एक या दो जो हमें चाहिए कोर्स वो भरने चाहिए तो मैंने अभी उसको रिप्लाई किया था कि मैक्सीम भरने चाहिए प्रोबेबिलिटी से सारा ये खेल होता है चॉइस फिलिंग का तो आपने बहुत ही ध्यान रखना है टेक द प्रिंट आउट ऑफ द फील्ड चॉइस फॉर फर्दर प्रोसेस आप जब चॉइस फिल करने के बाद लॉकिंग कर देंगे सबमिट कर देंगे तो उसका प्रिंट अवश्य रख लें कहीं मेरी भूल जाते हैं कि मैंने क्या भरा था तो फिर वहाँ पर जाके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है सीट एलोकेशन अलॉटमेंट रिजल्ट इट विल बी रिलीज वाया ऑनलाइन मोड ऑन द वेबसाइट वेबसाइट पे ही आएगी कैंडिडेट कैन चेक देयर रिजल्ट बाय एंट्रिंग देयर रोल नंबर एंड पासवर्ड सीट अलॉटेड टू द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड चॉइस एवेबिलिटी ऑफ द सीट रैंक एक्सेट्रा रैंक के हिसाब से आपको सीट मिलेगी तो ये डिपेंड करता है कि आपको फर्स्ट काउंसिंग में मिलती है नहीं मिलती कैंडिडेट कैन डाउनलोड देयर सीट अलाटमेंट लेटर वहाँ से आपने सीट अलाटमेंट लेटर क्या करना है डाउनलोड कर लेना उसके बाद उसका प्रिंट ले लेना फिफ्थ स्टेप क्या है रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग के टाइम क्या क्या करना है कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज फॉर एडमिशन अगेंस्ट द अलॉटेड सीट तो आपने उस कॉलेज के अंदर जहाँ पर आपको सीट अलॉकेट हुई है वहाँ जाना है विजिट करना है फिजिकली कैंडिडेट ऑल्सो हैव टू कैरी ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ सर्टिफिकेट सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स टेंथ के ट्वेल्थ के कैरेक्टर सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट फोटोज ये सब कुछ आपने लेके जाना है हैव टू डिपॉजिट द सेल्फ अटैच डॉक्यूमेंट सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कॉपीज आपने खुद साइन करके ही देने हैं एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग पे द एडमिशन फी टू कन्फर्म द सीट उसी टाइम आपको बताया जाएगा कि आपकी सीट कन्फर्म हो गई है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं आप जाकर फीस पे कर दें तो फीस पे करने के बाद ही आपको सीट जो है पक्की हो जाएगी इफ़ द कैंडिडेट विल नॉट 
report to the allotted institute on given time their admission will be cancelled agar aap us jo allotment time hai jaisa ki maine aapko bataya ki reporting jo time hai pehli jo counseling hai 21 se leke 24 tak aapne report karni hai in dino mein kisi mein bhi agar aap usme report nahi kar pate hain to aapki jo seat allotted hai wo cancel ho jayegi candidate must get provisional admission slip from the allotted institute duly signed by the एडमिशन कोऑर्डिनेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं बच्चे क्या करते हैं फीस वगैरह पे करके घर चले जाते हैं तो उनसे अपनी प्रोविजनल जो सीट एलोकेशन है उनसे कोऑर्डिनेटर जो बैठा हुआ है उससे सिग्नेचर करके उससे लिखित में लें कि आपको भाई सीट मिल गई है तभी आपका प्रोसेस जो है पूरा हुआ और उसके बाद फिर सेकेंड काउंसलिंग में भी सेम प्रोसीजर है तो उसको तो अब आप रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है तो आपकी मैं बहुत छोटी सी एक वीडियो ये आपके साथ प्रस्तुत किया मैंने तो आपको समझ आ गया होगा कि हाउ टू फिल द चॉइस क्या क्या करना है पे फी कैसे करनी है सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए देर आर टोटल फाइव स्टेप्स रिपोर्टिंग तक मैंने आपको बता दिया तो इस तरीके से ये वीडियो है मैक्सिमम बच्चे जो हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनमें शेयर करनी है जिससे कि वो अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो पूरी तरीके से ढंग से कर सकें कैफेज़ में मैं अवॉइड करने की कोशिश करूं कहूंगा कि भैया अवॉइड करें मतलब उनको अवॉइड करें अपने आप ही फिल करें मोबाइल से फिल हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती आराम से बैठ के करना है घर में एकांत में बैठकर अपने बिल्कुल शांत मन से ये करेंगे तो कार्य आपका पूरा होगा कैफ़े में क्या होता है भीड़ होता है किसी का सर्टिफिकेट किसी में लाउड कर देते हैं मैंने आपको बताया कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कई बच्चे मुझे कॉल करके बताते हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा यही आपसे सजेस्ट करूँगा कि अपना फॉर्म अपने आप ही भरने भरें सीखें ठीक है नहीं एक बार गलती होगी तो सीख जाएंगे धीरे धीरे करके सबमिट ना कराएँ लॉकिंग वगैरह प्रोसेस ध्यान से देखें तो इस तरीके से क्या हो जाएगी आपकी अपनी खुद की नॉलेज भी बढ़ेगी और आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह फिल करने में तो थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल दैट इज़ माय डियो साइंस आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े हैं और इसी तरीके से आगे भी मैं आशा करता हूँ जुड़े रहेंगे और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाते रहेंगे घर पे रहें सुरक्षित रहें आप सावधान रहें और अपना बचाव रखें धन्यवाद थैंक यू